মধ্যে আমাদের রেল লাইন স্থাপন প্রায় শেষ হয়ে গেছে ওভারঅল দেশের জিডিপিতে 1% অবদান রাখবে পদ্মা ব্রিজ হওয়ার ফলে যেই অর্থনৈতিক উন্নয়নটা হবে তার ভ্যালু চেনের মধ্যে কিন্তু কন্টেনার মুভমেন্ট ফ্রেইট কার্গো মুভমেন্টের ফ্যাসিলিটিটা যদি আমি রেলের সাথে সমন্বয় করতে পারি রেলই একমাত্র ভালো ভূমিকা রাখতে পারবে অর্থনীতিটাকে দ্রুত গতিতে উন্নয়নের জন্য ঢাকা যশোর রেলপথ চালু হলে জিডিপিতে অবদান রাখবে এক শতাংশ এদিকে পদ্মা সেতু অংশ এবং ঢাকার প্রবেশ মুখের যে উরাল অংশ সেটি এক লেন হওয়া এই রেলপথের সুফল পাওয়া দিয়ে কিছুটা সংশয় তৈরি হতে পারে অনুভূতি অনেক ভালো এর আগে আমরা ফরিদপুর পর্যন্ত গুডস ট্রেন নিয়ে আসছি দর্শনা হয়ে এখন আশা করছি হয়তো ঢাকা পর্যন্ত যেতে পারবো আমাদের মালবাহী ট্রেনের ডিজাইন স্পিড হচ্ছে আশি কিলোমিটার পার আওয়ার এখানে আমরা পাঁচটি বগি সংযোজন করেছি ইঞ্জিন ছাড়া যে বগির যে নিজস্ব ওয়েট যেটা প্রতিষ্ঠান সেই হিসাবে হিসাব করলে আমরা প্রায় তিনশো টন ওয়েট নিয়ে আমরা এখান থেকে যাত্রীবাহী ট্রেনের পরে এবার ঢাকা থেকে অর্থাৎ মাওয়া থেকে ভাঙ্গা পদ্মা সেতু হয়ে পণ্যবাহী ট্রেন দুইবার চলাচল করেছে পরীক্ষামূলক ট্রেনের গতি পরীক্ষা করা হয়েছে সেখানে আশি কিলোমিটার গতিতে গন্তব্যে ছুটেছে পাথরবাহী ট্রেনটি ঢাকা যশোর রেলপথের কাজের অগ্রগতি ও পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচল নিয়ে এখন দুপুরে থাকছে বিস্তারিত আর পুরো আয়োজন আপনাদের সাথে আছে আমি ইশরাত মুক্তি এবং আমি তানজিম শফিন সাতাশ টাকার যে আলু যৌক্তিক পর্যায়ে লাভ করতে পারত সেটি তারা সাঁত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা বিয়াল্লিশ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করছে এবং ওরা ওইটা আমরা আজকে এখানে এসে আইডেন্টিফাই করলাম বাংলাদেশটা হচ্ছে এটা পঁচাত্তর টাকা এটা আসলে তেমন যখন সরকারের রেট নির্ধারণ করে দিচ্ছে তেমন চলতেছে না যখন সরবরাহ বেশি থাকবে তখন দামটা নিম্নমুখী হবে যখন সরবরাহ কম থাকবে দামটা দুর্দমুখী থাকবে ব্যবসায়ীরা বেশিরভাগই হচ্ছে মূল্য তালিকা দিচ্ছেন কিছু কিছু জায়গায় আমরা ব্যর্থই দেখেছি আমরা সেই জায়গায় জরিমানা করেছি আলু পেঁয়াজ ও ডিমের বেঁধে দেওয়া দাম বাস্তবায়নে এবার অভিযানে ভোক্তা অধিকার তবুও প্রভাব নেই বাজার আর এরই মধ্যে অভিযানের খবরে বাজার থেকে উধাও দেশি পেঁয়াজ এ নিয়ে এখন দুপুরে বিস্তারিত প্রতিবেদন থাকবে তবে তার আগে ঢাকা যশোর রেলপথ প্রসঙ্গ অর্ধেক স্টেশন চালু না করেই আগামী দশ অক্টোবর খুলে দেওয়া হচ্ছে ঢাকার সাথে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের রেল যোগাযোগ ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ভাঙ্গা পর্যন্ত ট্রেন চলবে একশো থেকে একশো বিশ কিলোমিটার গতিতে এদিকে যশোর পর্যন্ত পুরো প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি প্রায় পঁচাশি শতাংশ যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন পদ্মা সেতু অংশ ও ঢাকার প্রবেশ মুখে উরাল অংশ এক লেন হওয়াতে ভবিষ্যতে এই রেল লাইনের সুফল পাওয়া নিয়ে কিছুটা সংশয় তৈরি হতে পারে শরীয়তপুর জেলা প্রতিবেদক কাজী মনিরুজ্জামানকে সাথে নিয়ে মাহমুদ রাকিবের প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন রেজওয়ান বাঁধন লোহার ফ্রেমে নিজেদের লোটকে স্টেশনের মজবুত ভিত নির্মাণে ব্যস্ত শ্রমিকরা যেন দম ফেলার ফুরসত নেই কারো হাতে অক্টোবরের দশ তারিখ খুলে যাবে ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত রেলপথ যেখানে এই রেল স্টেশন ভবনের নিচ থেকে ভাঙ্গা জাংশন অংশ অতিক্রম করবে প্রত্যেকটি ট্রেন মূলত ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত একশো বাহাত্তর কিলোমিটার রেলপথের মূল জাংশন হচ্ছে ভাঙ্গাতে যেখানে মূল স্টেশন ছাড়াও করা হচ্ছে একুশটি ভবন সেখানে থাকবে উন্নত বিশ্বের রেল স্টেশনের আধুনিক সব সুবিধা নির্মাণাধীন ঢাকা যশোর একশো বাহাত্তর কিলোমিটার রেলপথকে মূলত খুলনা বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগের সঙ্গে এই ভাঙ্গা জাংশন স্টেশনে সংযুক্ত করেছে এবং বলা হচ্ছে এই ভাঙ্গা জাংশন হল দেশের সবচেয়ে বড় আয়তনের ও সর্বাধুনিক রেল স্টেশন যেখানে একই সঙ্গে একটি স্টেশনে রয়েছে দশটি রেল লাইন এবং একটি বৃহৎ রেল স্টেশন যেখানে যাত্রীরা একবার প্রবেশ করলে এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যেতে তাদের আর বাইরে বের হতে হবে না এবং ধারণা করা হচ্ছে আগামী দশই অক্টোবর এই ভাঙ্গা জাংশন থেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা থেকে ভাঙ্গা অংশের এই নতুন রেলপথ উদ্বোধন করবেন 
মাও থেকে ভাঙ্গা অংশের প্রকল্প ব্যবস্থাপক জানান এই অংশের কাজের অগ্রগতি হয়েছে ছিয়ানব্বই শতাংশ যেখানে ভাঙ্গা জাংশনের কাজের অগ্রগতি প্রায় সত্তর শতাংশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আগামী দশই অক্টোবর এখানে আসবেন সেই জন্য যে আনুষঙ্গিক কাজগুলো আমরা শেষের পথে আছে এই রেল লাইনটা একটা ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে এবং সেই ক্ষেত্রে এই ভাঙা হাব একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা টোটাল দশটা লাইন আমরা প্ল্যান করেছি যার মধ্যে ছয়টি অলরেডি করে ফেলেছি চারটা লাইন এখন ডেডিকেট করা আছে বরিশাল হয়ে পারে বন্ধ যাবে সরজমিন ঘুরে দেখা যায় কমলাপুর থেকে গ্যান্ডারিয়ে পর্যন্ত মূল রেল লাইন নির্মাণের কাজ শেষ তবে গ্যান্ডারিয়ে থেকে ভাঙ্গা ও নারায়ণগঞ্জ মুখী মোট চারটি লেন করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত শেষ হয়েছে দুইটি এছাড়া গ্যান্ডারে স্টেশনের মূল ভবনের অগ্রগতিও তেমন হয়নি তবে প্ল্যাটফর্ম অনেকটাই প্রস্তুত কমলাপুর থেকে ছেড়ে আসা নারায়ণগঞ্জগামী ও পদ্মা সেতু হয়ে ভাঙ্গা গামে ট্রেনগুলো মূলত গ্যান্ডারিয়ার এই পশ্চিম মীর হাজিরবাগ অংশে এসে আলাদা আলাদা লেনে ভাগ হয়ে যাবে মূলত আমি যে লেনে রয়েছি এই লেনটি সরাসরি চলে গেছে নারায়ণগঞ্জের দিকে আর আমার বাম পাশের যে আরেকটি লেন এখান থেকে শুরু হয়েছে এই লেনটি সরাসরি চলে যাবে পদ্মা সেতু হয়ে ভাঙ্গার দিকে প্রকল্প পরিচালক জানান কমলাপুর থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত মোট দশটি স্টেশন থাকছে তবে সব স্টেশনের কাজ এখনও শেষ হয়নি তাই দশ অক্টোবর উদ্বোধনের দিন কমলাপুর ও ভাঙ্গা স্টেশনের পাশাপাশি চালু হবে পদ্মা সেতুর দুই পারের মাওয়া ও পদ্মা স্টেশন এবং ভাঙ্গা জাংশনের আগের শিবচর স্টেশন এছাড়া এই রেলপথে গ্যান্ডারিয়ে থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত থাকবে না কোনো রেল ক্রসিং যেখানে হাইওয়ে সেখানে ফ্লাইওভার আর যেখানে লোকাল রাস্তা আছে সেটা আন্ডারপাস এখান থেকে গ্যান্ডারিয়ার পর থেকে কোনো লেভেল ক্রসিং নেই ইতিমধ্যে আমাদের রেল লাইন প্রায় স্থাপন প্রায় শেষ হয়ে গেছে সামান্য গ্যান্ডার স্টেশন এবং কেরানীগঞ্জ স্টেশনে সামান্য কিছু কাজ বাদ আছে কিছু সিগনানিয়ের কাজ কিছু চলমান আছে স্টেশন বিল্ডিংয়ের কাজ চলমান আছে ঢাকা থেকে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে কিরানীগঞ্জ অংশে চলছে আরেকটি স্টেশন নির্মাণের কাজ যেখানে দুই পাশের রেলপথ সহ পুরো স্টেশনই উড়াল ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত যে রেল লাইন করা হচ্ছে তার মধ্যে করা হয়েছে দেশের প্রথম এবং একমাত্র একটি উড়াল রেল স্টেশন মূলত এটি করা হয়েছে কিরানীগঞ্জ অংশের কিরানীগঞ্জ রেল স্টেশন নামে অর্থাৎ শ্যামপুর থেকে ধলেশ্বরী নদী পার হয়ে যে সতেরো কিলোমিটার উড়াল রেল লাইন করা হয়েছে তার মধ্যেই রয়েছে এই রেল স্টেশনটি ঢাকা থেকে যশোর রেলপথের ভাঙ্গা পর্যন্ত একাশি কিলোমিটারের মধ্যে পদ্মা সেতু সহ ত্রিশ কিলোমিটার হচ্ছে পাথরবিহীন বা ব্যালাস্টলেস্ট পথ আর বাকি একান্ন কিলোমিটার হচ্ছে সাধারণ বা পাথর সহ রেলপথ যেখানে একশো বিশ কিলোমিটার গতিতে রেল চলার সক্ষমতা থাকলেও রেল চলবে সর্বোচ্চ একশো কিলোমিটার গতিতে প্রকল্প পরিচালক জানান নয়টি জেলাকে সরাসরি রাজধানীর সঙ্গে যুক্ত করা ঢাকা যশোর রেলপথ জিডিপিতে কমপক্ষে এক শতাংশ অবদান রাখবে পশ্চিমাঞ্চলের এটা ফরিদপুর হয়ে রাজবাড়ির দিকে এটা সংযোগ প্রথমভাবে প্রথমবারের মতো এটা স্থাপন হবে এরপরে ভাঙ্গা থেকে যশোর অংশটা এটা আগামী বছরের চালু হবে ওভারঅল দেশের জিডিপিতে ওয়ান পার্সেন্ট অবদান রাখবে মানে আমরা আশা করছি বিশেষজ্ঞরা বলছেন রেলপথ চালুর মধ্য দিয়ে পদ্মা সেতুর টেকসই ব্যবহার শুরু হবে তবে পদ্মা সেতুতে সিঙ্গেল রেল লাইন করার যুক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা একটা ট্র্যাক অবকাঠামো হিসাবে এম্ব্যাঙ্কমেন্টের মধ্যে করতে পারি কিন্তু একটা ব্রিজ তো বারবার বানানো যায় না সম্প্রসারণ করানো যায় না পদ্মা ব্রিজের যেই খাঁচাটা ছিল সেখানে দুই লাইন কিন্তু সহজেই বানানো যেত কিন্তু না করে এক লাইন বানিয়েছি এবং ঢাকার প্রবেশ মুখে ভায়াডাক যেটা করেছি সেখানেও এক লাইন দিয়েছি এটা অত্যন্ত অদূরদর্শিতার লক্ষণ পদ্মা ব্রিজ হওয়ার ফলে যেই অর্থনৈতিক উন্নয়নটা হবে তার ভ্যালু চেনের মধ্যে কিন্তু কন্টেনার মুভমেন্ট ফ্রেইট কার্গো মুভমেন্টের ফ্যাসিলিটিটা যদি আমি রেলের সাথে সমন্বয় করতে পারি তাহলে আমি বলবো এই রেলই একমাত্র ভালো ভূমিকা রাখতে পারবে অর্থনীতিকটাকে দ্রুত গতিতে উন্নয়নের জন্য দুই হাজার চব্বিশ সালের জুন পর্যন্ত ঢাকা যশোর একশো বাহাত্তর কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণের মেয়াদ থাকলেও আগামী বছর এপ্রিলের মধ্যে সব কাজ শেষ করে পুরো রেলপথ চালু করে দেওয়া হবে বলে প্রত্যাশা রেল বিভাগের 
মাহমুদ রাকিব এখন ঢাকা পদ্মা সেতুতে যাত্রীবাহী ট্রেনের ট্রায়ালের পর এবার সফলভাবে শেষ হলো পণ্যবাহী ট্রেনের পরীক্ষামূলক চলাচল আশি কিলোমিটার গতিতে পদ্মা সেতু অতিক্রম করেছে ট্রেনটি এতে ভাঙা থেকে মাওয়া পর্যন্ত সময় লাগে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট রেল সড়কটির সক্ষমতা নির্ণয় ও গতি পরীক্ষার জন্য পাঁচটি বগিতে নেওয়া হয় তিনশো পঞ্চাশ টন পাথর প্রতিবেদনে থাকছে বিস্তারিত পদ্মা সেতুতে আবার নতুন ইতিহাস প্রথমবারের মতো আশি কিলোমিটার গতিতে পদ্মা সেতুর পাথরবিহীন রেলপথ অতিক্রম করেছে পণ্যবাহী ট্রেন যাতে ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন আশার আলো দেখছেন দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচলের তৃতীয় দিনে মাওয়া ভাঙা বিয়াল্লিশ কিলোমিটার রেলপথে দ্রুতগতির মালবাহী ট্রেন চলাচল করে দুই দফা পাঁচটি বগি ও একটি ইঞ্জিন নিয়ে ফরিদপুরের ভাঙা স্টেশন থেকে ট্রেনটি প্রথমে ছুটে চলে ষাট কিলোমিটার গতিতে সক্ষমতা যাচাইয়ে নেওয়া হয় তিনশো পঞ্চাশ টন পাথর প্রথম এই পরীক্ষায় পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়ে ট্রেনটি ভাঙা থেকে মাওয়া পৌঁছতে সময় লাগে পঞ্চান্ন মিনিট এরপর মাওয়া থেকে ইঞ্জিন ঘুরিয়ে আশি কিলোমিটার গতিতে ভাঙার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় মালবাহী এই ট্রেন সর্বোচ্চ এই গতিতে ভাঙা পৌঁছতে সময় লাগে ৪৫ মিনিট ট্রেনের পরিচালনাকারী জানান মালবাহী ট্রেন চলাচলের জন্য সর্বোচ্চ গতি আশি কিলোমিটার সেই গতি সক্ষমতা যাচাইয়ে সফল হয়েছে তারা এর আগে আমরা ফরিদপুর পর্যন্ত ট্রেন আসছে দর্শনা হয়ে এখন আশা করছি হয়তো ঢাকা পর্যন্ত যেতে পারবো এটা অনুভূত অনেক ভালো যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের জন্য ভাঙা থেকে মাওয়া বিয়াল্লিশ কিলোমিটার রেলপথ পুরোপুরি প্রস্তুত এরপর যাচাই করা হবে মাওয়া থেকে ঢাকা চল্লিশ কিলোমিটার রেলপথের সক্ষমতা এছাড়া ভাঙা থেকে মাওয়া পর্যন্ত শেষ হয়েছে সাতানব্বই শতাংশ কাজ আর মাওয়া থেকে ঢাকা অংশে কাজের অগ্রগতি চুরাশি শতাংশ শামিমা রহমান শাম্মি এখন পদ্মা রেল লিঙ্কের সতেরো কিলোমিটার উড়াল রেলপথ ও স্টেশনের নির্মাণ কাজের অগ্রগতির আরও খবর জানাতে কেরানীগঞ্জের ঘোষকান দিতে আছেন সহকর্মী আজহার লিমন সরাসরি তার সাথে যুক্ত হচ্ছে লিমন জানাবেন এই রেলপথে এটি তো একমাত্র উড়াল স্টেশন কাজের কতটুকু অংশ বাকি আছে শাফিন কাজ কিন্তু বলা যায় যে পুরোটাই শেষ আমরা কিছুক্ষণ আগে প্রায় বিশ ফুট উচ্চতায় নির্মিত এই রেল স্টেশনের উপরে উঠেছিলাম আমরা দেখলাম যে প্ল্যাটফর্ম তারপর মেন লাইন স্টেশনের যে রুফ শিট এর সব কিছু কিন্তু নির্মাণ হয়ে গেছে বিশেষ করে আমরা দেখেছি যে মূলত বুড়িগঙ্গা নদী থেকে ধলেশ্বরী নদী এর মাঝখানে যে চারটি সেতু করছে এই রেল লাইনের জন্য এই পদ্মা রেল লিঙ্ক প্রকল্পের জন্য চারটি মেজর ব্রিজ করা হয়েছে তো এই মেজর ব্রিজগুলোর সঙ্গে সংকুতি রাখার কারণে কিন্তু এটিকে উড়াল করা হয়েছে এই পথটাকে উড়াল করা হয়েছে তো এই সতেরো কিলোমিটার যে উড়াল যে রেলপথ এর পুরোটাই কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে এর মানে হলো যে এখানে রেলওয়ে ট্র্যাক বসে গেছে স্লিপার বসে গেছে আর ভাড়াডাক বা উড়ালের যে স্প্যান সেটি তো আগেই বসেছে তো আমরা জানতে চেয়েছি যে আসলে অগ্রগতি কতটা তারা বলেছে যে এই স্টেশন প্লাস এই রেলপথ মোটামুটি আটানব্বই শতাংশের উপরে কাজ শেষ অর্থাৎ আর অল্প কিছু কাজ বাকি রয়েছে আমরা উপরে উঠেছিলাম দেখেছি যে এখন যে ছাদ যেটা ছাউনি প্ল্যাটফর্মের যে ছাউনি বা রূপশিট সেটির তৈরির কাজ চলছে এক পাশেরটি প্রায় শেষ আরেকটির কাজ এখন চলছে প্রচণ্ড উত্তাপে এখানকার শ্রমিকরা কাজ করছে তো আর আমরা এখানে দেখছি যে মোটামুটি একটা আধুনিক রেল লাইন এখানে রেল স্টেশন এখানে হচ্ছে এই এটি মূলত এখানে যে কেরানীগঞ্জে যে নির্মিত হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নতুন ক্যাম্পাস সেটি থেকে খুবই কাছে এর আশেপাশে হাসনাবাদ রয়েছে এর আশেপাশে কেরানীগঞ্জের এই বিস্তীর্ণ এলাকা রয়েছে এলাকার মানুষরা কিন্তু এই রেল এই রেল স্টেশনটি কিন্তু ব্যবহার করতে পারবে আমরা দেখেছি যে যাত্রী সেবার জন্যই অনেক আধুনিক ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে মূলত দুই তলা সমান উচ্চতার এই স্টেশনে ওঠার জন্য যে গ্রাউন্ড ফ্লোর বা নিচেই কিন্তু টিকিট কাটার ব্যবস্থা রয়েছে টিকিট কাটা শেষ করে এস্কেলেটর দিয়ে কিংবা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে কিংবা লিফট দিয়ে কিন্তু উপরে উঠতে পারবে এরপর তারা বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে জানিয়ে রাখি যে এই রেলপথটি মূলত এই স্টেশনটি মূলত আগামী বছর জুন নাগাদ চালু হবে এর আগে পরীক্ষামূলক চলাচল চলছে এবং এর জন্য কিন্তু মুখে আছে এলাকার মানুষ মোটামুটি দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ এর মাধ্যমে পুরোপুরি দক্ষিণ অঞ্চলের সাথে কিন্তু যোগাযোগের আরেকটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন হবে তো সাফিন এই ছিল কেরানীগঞ্জ থেকে এই রেল স্টেশনের আমার কাছে থাকা সবশেষ 
পদ্মার রেল লিংকের উরাল রেলপথ এবং স্টেশনের খবর জানাতে কেরানীগঞ্জের ঘোষকান্দি থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী আজহার লিমন পদ্মা সেতু প্রকল্পের আওতায় চীন থেকে আনা 61টি কোচের সবকটির কমিশনিং ও ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়েছে প্রায় 520 কোটি টাকা ব্যয় আনা এই সব কোচ কমিশনিং করা হয়েছে সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানায় জানুয়ারি থেকে 6 ধাপে আসা কোচগুলোর 70টি ইতিমধ্যে চলছে বিভিন্ন রুটে আমিরুল বাপের প্রতিবেদন আর ক্যামেরায় ছিলেন মোহসিন আলী কয়েকদিন আগেই স্বপ্নের পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত চলেছে ট্রেন আগামী মাসেই চালু হবে বাণিজ্যিক যাত্রা চীন থেকে আনা একশোটি কোচের মধ্যে সবশেষ বৃষ্টি কোচের কমিশনিং একদম কমপ্লিট এই সৈয়দপুর কারখানায় এখন ট্রায়াল রানের জন্য প্রস্তুত এই কোচগুলো প্রকৌশলীরা বলছেন যাত্রীরা সমস্ত ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধা পাবেন এই কোচগুলোতে শুরুতেই দেখে নেওয়া যাক এই কোচগুলোর ভেতরে কি কি সুবিধা পেতে যাচ্ছেন যাত্রীরা কর্মকর্তাদের দাবি এই ট্রেনের সিটগুলো আগের কেনা যে কোনো কোচের চেয়ে আরামদায়ক থাকছে মোবাইল ও ল্যাপটপ চার্জ দেওয়ার সুবিধা প্রায় সব ট্রেনেই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য সুবিধার কথা বলা থাকলেও এই কোচগুলোতে রয়েছে আলাদা সিট ওঠা নামার ব্যবস্থা এমনকি আলাদা টয়লেটও হ্যান্ডেলের পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খোলা ও বন্ধ হওয়ার সুবিধা রয়েছে স্লিপার কোচগুলো করা হয়েছে আগের চেয়েও আরামদায়ক এমনকি রান্নাঘরেও যুক্ত হয়েছে আধুনিক সুবিধা নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি কোচেই রয়েছে সিসি ক্যামেরা দুই সালে কোচ কেনার প্রক্রিয়া শুরু হলেও চট্টগ্রাম বন্দরে প্রথম চালান আসে এবছরের জানুয়ারিতে ছয় ধাপে একশোটি কোচ আনা হয় বিশেষ পদ্ধতিতে সৈয়দপুর কারখানায় নিয়ে এসে কমিশনিং করা হয় কোচগুলোর এয়ার ব্রেক স্প্রিং পানি বিদ্যুৎ সহ যাবতীয় খুঁটিনাটি পরীক্ষার পর কোচগুলো পাঠানো হয় ট্রায়াল রানে কমিশনিংয়ে দেশীয় প্রকৌশলীদের পাশাপাশি কাজ করেছেন চীনা কোম্পানি সিআরইসির টেকনিশিয়ান ও প্রকৌশলীরা ওয়ারেন্টি সার্ভিস অনুযায়ী দুই বছর সার্ভিস দেবে তারা সৈয়দপুর কারখানায় আনার পরে আমরা মূল যে প্লেটটি ফ্রিকশন প্লেট এটাকে এই হুইটিং জ্যাকগুলোতে লিফট করে এগুলো চেঞ্জ করি তারপর হচ্ছে থ্রাস ডিস্ক লাগাই এছাড়া হচ্ছে আমাদের এয়ার ব্রেকগুলো ফিট দেওয়া হয় ট্রায়াল রান এবং ডাইনামিক টেস্টের জন্য প্রস্তুত রাখি যখন ডিভিশন থেকে আমরা মেসেজ দেই তখন তারা যদি বলে আমাদের একটা নির্দিষ্ট টাইম দেয় সেই টাইম অনুযায়ী আমরা র্যাক প্রস্তুত করে রাখি তখন সেই টাইম অনুযায়ী আমরা র্যাকগুলো বিভিন্ন রুটে ডাইনামিক এবং ট্রায়াল রান করে আবার সৈয়দপুর কারখানায় নিয়ে আসি প্রায় পাঁচশো বিশ কোটি টাকা ব্যয়ে চীনের সিআরইসি তাংশান কোম্পানি লিমিটেডের কাছ থেকে কেনা হয় কোচগুলো এই একশো কোচের মধ্যে পঁচিশটি নন এসি চেয়ার কোচ পঁয়ত্রিশটি এসি চেয়ার কোচ পনেরোটি স্লিপার কোচ পনেরোটি ডাইনিং ও গার্ড ড্রেক সংযুক্ত কোচ এবং দশটি পাওয়ার কার রয়েছে প্রতিটি কোচে আসন একশোটি সৈয়দপুর কারখানা কর্তৃপক্ষ বলছে স্বল্প লোকবল নিয়েও নয় মাসে প্রতিটি চালানের কোচ ঠিকঠাক কমিশনিং সম্পন্ন করতে পেরেছেন এর মধ্যে সত্তরটি কোচ যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন রুটে আমাদের এই কাজগুলো করতে লিফটিং জ্যাক প্রয়োজন হয় তা আমরা কিছু যে লাইনগুলোতে নর্মালি কাজ হতো না সেই লাইনে লিফটিং জ্যাক স্থাপন করে আলাদাভাবে তার জন্য জায়গা ক্রিয়েট করে দিয়েছি প্রায় চৌষট্টিটা কোচ কমিশনিং করে ডিভিশনকে হস্তান্তর করেছি যার মধ্যে ইতিমধ্যে ট্রেন চলছে এবং বাকিগুলো কোচগুলো আমরা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াতে আছে কমিশনিং শেষে কারখানা থেকে বের করে ট্রায়াল রান করা হয় কোচগুলোর একশো বিশ থেকে একশো ত্রিশ কিলোমিটার গতিতে ছোটার জন্য প্রস্তুত আছে কিনা তা চালিয়ে দেখা হয় আমিরুল বাপ্পি এখন সৈয়দপুর ভয়াবহ আগুনে সর্বস্ব হারানোর পর এবার নিজেরাই ধ্বংসস্তূপ সরাতে কাজ শুরু করেছেন কৃষি মার্কেটের ব্যবসায়ীরা আর তালিকা তৈরিতে ধীর গতির অভিযোগ তাদের একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা দোকানের মালিক আছে কিন্তু এখন শূন্য সর্বশেষ সম্বল টুকু ক্যাশ বাক্স কিছু টাকা ছিল পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার টাকা আলুর বেঁধে দেয়া দাম বাস্তবায়নে এবার মাঠে নেমেছে ভোক্তা অধিকার মুন্সীগঞ্জে আলুর হিমাগার পরিদর্শন করছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সেখানে আছেন সহকর্মী রকিবুল রাহাত বিস্তারিত জেনে নেব তার কাছ থেকে রাহাত আলুর দাম বৃদ্ধিতে প্রধান কারসাজি করছে মজুতদার এমন কথা বলছেন ভোক্তার মহাপরিচালক এই যে হিমাগার থেকে 
26 থেকে 27 টাকা বেশি দরে আলু বিক্রি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হলো কিনা সাফিন মূলত বেশ কয়েকদিন আগে অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবার আলুর ব্যবসায়ী কোল্ড স্টোরেজ মালিক এবং অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করার পরে কিন্তু আলুর দাম নির্ধারণের জন্য ভোক্তা মাঠে নেমেছিল এবং আমরা এতদিন দেখেছি তারা মূলত খুচরা বাজারে এবং পাইকারি বাজারে আলুর দাম তদারকি করছিল কিন্তু তারপরও আলুর দাম কমছিল না সে ক্ষেত্রে আজকে ভক্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক তিনি এই মুন্সীগঞ্জের কোল্ড স্টোরেজে এসেছেন আলুর কোল্ড স্টোরেজগুলো পরিদর্শন এবং তার কাছে আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে এর আগেও খুচরা বাজার এবং পাইকারি বাজারে যেহেতু অভিযান হয়েছে সেখান থেকে আলুর দাম কমেনি কোল্ড স্টোরেজে এসে তারা কেমন চিত্র দেখতে পারল সেক্ষেত্রে তিনি যেটি জানিয়েছেন তিনি বলছেন যে মূলত কোল্ড স্টোরেজে যারা আলুর মজুদদার রয়েছে তারাই দামটি বাড়াচ্ছেন এবং তখন তারা যখন কৃষক পর্যায়ে আলু কিনছে তারা বারো থেকে পনেরো টাকা দামে কৃষক পর্যায়ে আলু কিনছেন এবং আজকে আমরা দেখেছি যে সাঁত্রিশ টাকা দামে আলু বিক্রি করছেন তারা এর মধ্যে কোল্ড স্টোরেজের কিছু খরচ রয়েছে এবং অন্যান্য আরও কিছু খরচ রয়েছে অর্থাৎ ভোক্তা অধিদপ্তর বলছে যে এই কোল্ড স্টোরেজ থেকে যখন আলু বের হচ্ছে তখনই মূলত মজুদদাররা তারা বারো থেকে পনেরো টাকা পর্যন্ত লাভ করছে এবং তারপর এটি যখন আরও দুই হাত ঘুরে একদম ভোক্তা পর্যায়ে যাচ্ছে তখন সেটির দাম আসলে এখন যে রেকর্ড দামে আলু বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন টাকায় সেই দামটিতে পৌঁছাচ্ছেন এবং আজকে যে কোল্ড স্টোরেজ অভিযান চালানো হয়েছে এখানে একজন মজুদদারের সাথে কথা বল বলেছেন তিনি এবং তারপর কিন্তু তাকে পুলিশের কাছে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তিনি কেন বেশি দাম নিচ্ছেন এবং যে একটি আইন রয়েছে দেশে প্রচলিত যে আইনটি রয়েছে যে পণ্য মজুদ মজুদীকরণে সেই বিরুদ্ধে সেই অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং একই সঙ্গে ভক্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানিয়েছেন যে আজকের এই যে শুরুটা অর্থাৎ এই কোল্ড স্টোরেজের শুরুটা শুরু তিনি করে গেলেন এবং এরপর যারা জেলা প্রশাসক রয়েছেন এবং কৃষি বিপণন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রয়েছেন তারা মূলত এরপর থেকে কোল্ড স্টোরেজ থেকে যে আলুগুলো বের হবে সেটি তদারকি করবেন এবং ভোক্তার মহাপরিচালক আরও একটি কথা বলেছেন তিনি বলছেন যে ভোক্তা পর্যায়ে ছাব্বিশ থেকে সাতাশ টাকার বেশি অর্থাৎ যখন কোল্ড স্টোরেজ থেকে আলুগুলো বেরোচ্ছে সেটি যেন ছাব্বিশ থেকে সাতাশ টাকার বেশি দাম না হয় সেই বিষয়ে কিন্তু জেলা প্রশাসক এবং অন্যান্যদের সতর্ক থাকতে বলেছেন তিনি সাফিন এই ছিল মুন্সীগঞ্জের কোল্ড স্টোরেজ থেকে আমার কাছে সবশেষ সৌকর্মী রকিবুল রাহাত যুক্ত হয়েছিলেন জানাচ্ছিলেন ভক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান চলাচ্ছে মুন্সীগঞ্জের হিমাগারে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে চট্টগ্রামের পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে উধাও দেশি পেঁয়াজ সরকার দাম নির্ধারণের দুদিন পর আজ ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযানে গিয়ে কোনো আরোতেই দেশি পেঁয়াজের দেখা পায়নি পাইকার বিক্রেতাদের দাবি চট্টগ্রামে দেশি পেঁয়াজের চাহিদা নেই তাই তারা বিক্রি করছেন না তবে খুচরা বাজারে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে পঁচিশ টাকা বেশিতে বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাবেন কাজী মাহফুজ খাতুনগঞ্জের পাইকারি বাজারের দেড় শতাধিক আড়তে প্রতিদিন পেঁয়াজ বিক্রি হয় প্রায় ত্রিশ হাজার কেজি ভোগ্যপণ্যের দামে ওঠানামায় বড় ভূমিকা রাখে এ বাজার সম্প্রতি সরকার দেশি পেঁয়াজের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে কেজিতে পঁয়ষট্টি টাকা কিন্তু খাতুনগঞ্জ ঘুরে কোনো আড়তে মিলল না দেশি পেঁয়াজ শনিবার সকালে অভিযানে নামে ভোক্তা অধিকার তবে ততক্ষণে দেশি পেঁয়াজ হাওয়া বিদেশি পেঁয়াজ যেটা সেটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে কিন্তু দেশি পেঁয়াজ যেটা সরকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেই দেশি পেঁয়াজ কিন্তু চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ বাজারে খুবই কম আমরা দেখলাম কিন্তু ইন্ডিয়ান এলসি করা পেঁয়াজ কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে আছে অ্যাভেলেবেল আছে এবং এটা দামও তুলনামূলক কম আছে বেশিরভাগই হচ্ছে মূল্য তালিকা দিচ্ছেন কিছু কিছু জায়গায় আমরা ব্যর্থই দেখেছি আমরা সেই জায়গায় জরিমানা করেছি ব্যবসায়ীদের দাবি চট্টগ্রামের মানুষের কাছে দেশি পেঁয়াজের কদর নেই তাই তারা বিক্রিও করছেন না দেশি পেঁয়াজের চাহিদা তুলনামূলক খুবই কম হয়তো বা দু একটা ঘরে আছে তো সত্তর থেকে বাহাত্তর এরকম একটা প্রাইজে বেচা কেনা হচ্ছে আর ইন্ডিয়ান পেঁয়াজের যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ আছে পাকিস্তান পেঁয়াজও ইন করছে আবার ফুটে এটা আমাদের আজকে ঢুকবে চিটাঙে ঢুকবে বৃহস্পতিবারে পাকিস্তানে যে পেঁয়াজটা আছে এটা এতে ফেনিতে গেছে আর ঢাকাতে গেছে ওখানেও এটা বিক্রি হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ টাকা তো পেঁয়াজের বাজার বাড়বে না নিয়ন্ত্রণের ভিতরেই থাকবে তবে সব আরতি ভরপুর ভারতীয় পেঁয়াজে আমদানিও বেশ ভালো তাই দাম স্থিতিশীল গত দুই সপ্তাহ ধরে ভারতীয় পেঁয়াজ পাইকারিতে বিক্রি হচ্ছে আটচল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন টাকায় খুচরায় যা ষাট থেকে বাষট্টি টাকা দাম তো নির্ধারণ করছে চৌষট্টি টাকা তো একটা অনেক গ্যাপ না যেমন আমাদের ব্যাপারে বিক্রি করতে দিচ্ছে না কারণ ওরা বলছে আমাদের মাল তো ইয়া বেশি কিনা বেশি পড়ছে পাঁচ টাকা বিক্রি করতে হবে ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ যেগুলো আটশো এগুলো
তেমন চলতেছে না এদিকে ভোক্তা অধিকারের কর্তারা চলে যাওয়ার পর মিলেছে দেশি পেঁয়াজের সন্ধান বিক্রি হচ্ছে 75 টাকা দরে তবে খুচরা বাজারে এখনো পাওয়া যাচ্ছে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে 90 টাকায় যা সরকার বেঁধে দেয়া দামের চাইতে 1 কেজিতে 25 টাকা বেশি কাজী মাহফুজ এখন চট্টগ্রাম আগুনে পুড়ে যাবার 3 দিন পরও মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট থেকে সরেনি ছাই চালু করা যায়নি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত দোকানীদের তালিকা অসম্পূর্ণ মালিক সমিতির সভাপতি বলছেন কাজে ধীর গতির কারণে মার্কেট চালু করতে আরো 4 থেকে 5 দিন সময় লাগবে নাজমুস সাকিব জানাছেন বিস্তারিত মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটের ব্যবসায়ী জিয়াউদ্দিন ধ্বংস স্তূপে খুঁজে পেয়েছেন তার ক্যাশ বাক্স তবে 50000 টাকা সহ সেটি পুড়ে ছাই আগুন কেড়ে নিয়েছে তার আরো 12 লাখ টাকার মালামাল সর্বশেষ সম্বল টুকে ক্যাশ বাক্স কিছু টাকা ছিল 50000 60000 টাকা এইটিও ছাই হয়ে গেছে বুধবার দিবাগত রাতের আগুনে শুধু ব্যবসার সম্বলই পড়েনি জিয়ার মতো অনেকের পড়েছে নগদ অর্থ হাতে কোনো টাকা না থাকায় নতুন করে ব্যবসা শুরু করতে বিপদে পড়ছেন তারা আমার ক্যাশ বাক্সটা খুলে দেখি যে যে টাকাগুলো ছিল ওগুলো সব পড়ে ছাই আগুনের তাণ্ডব আঁচ করা যায় ধ্বংসস্তূপ দেখলে সব পণ্য পুড়ে ছাই উঠে গেছে দেয়ালের পলিস্তারা কোন অংশ আবার চালা সহ ধসে পড়েছে তার মধ্যেই স্তূপ পরিষ্কার করছেন নিরুপায় দোকানীরা তারা যে মার্কেটে এসে এগুলা দোকানপাট থেকে বের করবে তা থাক আমরা অন্তত মালগুলো বের করে এখানে যে রাখছি এখান থেকে অনেক মালগুলো নেওয়া হবে না এগুলো আমাদের গেটের বাইরে নাকি ফলাইতে হবে তারপরে নাকি তারা মালটা নেবে জেলা প্রশাসন বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করলেও সকাল থেকে তাদের দেখা নেই ব্যবসায়ীরা বলছেন তালিকা তৈরির কাজ শুরু হলেও অনেকেই বাদ পড়েছেন নাম তোলায় তালিকা অসম্পূর্ণ উত্তর সিটি কর্পোরেশনেরও যত তাড়াতাড়ি চাই আমরা চাই যে চার পাঁচ দিনের মধ্যে হলো আমাদের শেষ হয়ে যায় শুধু মার্কেটের বাইরে থেকে ময়লা সরিয়ে দায় সারছে সিটি কর্পোরেশন ভেতরের স্তূপ সরাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা নিজেই ফলে পোড়া মার্কেটের ধ্বংসস্তূপ সরাতে সময় লাগছে বেশি ব্যবসায়ীদের দাবি মার্কেটের উপরের চালা ঠিক করে দিলেই তারা নিজেরাই দোকান ঠিক করে আবার শুরু করতে চান ব্যবসা উপরের তিনটা আমাদের সরায় বা তিনটা দিয়ে দেয় এবং ইলেকট্রিসিটিটা যদি আমাদেরকে দিয়ে দেয় তবে মার্কেটটি পুরোপুরি চালু হতে আরও চার থেকে পাঁচ দিন সময় লাগবে বলছেন কৃষি মার্কেট মালিক সমিতির নেতারা চেষ্টা করতেছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা যাতে আবার করতে পারি সেই ব্যবস্থা নিচ্ছি আমরা মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটের একটি অংশ একেবারেই ধসে পড়েছে এবং বাকি যে অংশ দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোর দেয়ালের পলিস্তারের অবস্থাও খারাপ ফলে সেগুলো ধসে পড়ার সম্ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যবসায়ীরা বলছেন এখানে তারা যে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন দ্রুত সেই ঝুঁকির মধ্যে দিয়ে ফায়ার সার্ভিস যদি এসে তাদেরকে সহযোগিতা করেন তাদের জন্য তাহলে আরও সহযোগিতার হবে নাটোরের নারদ নদ এখন মশার প্রজনন ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ঝোপ জঙ্গলে প্রবাহ মানতা হারিয়ে পরিণত হয়েছে বদ্ধ জলাশয় অভিযান চালানো হলেও ফগার মেশিনের শব্দটুকুই যেন শান্ত না পৌরবাসীর আদতে কাজ হয় না কিছুই এরই মধ্যে জেলা সদর হাসপাতালে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের ভিড় পৌর কর্তৃপক্ষ বলছে বরাদ্দ বাড়ানো না হলে ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলায় বেগ পেতে হবে নাটোর থেকে মাহবুব হোসেনের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত নাটোর শহরের প্রাণকেন্দ্রে নারদ নদ স্রোতধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আগেই দখল করেছে ঝোপ জঙ্গল পরিণত হয়েছে বদ্ধ জলাশয়ে যৌবন হারিয়ে এই নারদ নদ এখন মশার প্রজনন ক্ষেত্র দেশ জুড়ে ভয়াবহ ডেঙ্গু পরিস্থিতির মধ্যে মশার বাড়তি উৎপাত তীরবর্তী মানুষের জন্য বড় আতঙ্কের কারণ মশার জন্য থাকা যায় না এত মশা মশার কামড়ে ডেঙ্গু হয়ে যাবে কামড়ানোর জন্য আমার গায়ে চুলকানি হচ্ছে ঘা হচ্ছে পচরা হচ্ছে নারদ নদের পানি প্রবাহিত হয় না যে কারণে এখান থেকে আপনার হলো আপনার মশার উৎপত্তিটা বেশি হয় বদ্ধ নারদে প্রতিনিয়ত বাড়ছে মশার উৎপাদন মাঝে মধ্যে পরিচ্ছন্নতা অভিযান হলেও কাজ হয় না তেমন ফগার মেশিনের শব্দটুকুই কেবল শান্তনা পৌরবাসী মেয়র বলছেন মশা নিধনে প্রয়োজন আরও বরাদ্দ 
এই বরাদ্দটা খুবই অপ্রতুল এই বরাদ্দটা যদি আমরা আরেকটু বৃদ্ধি করে আমাদের মন্ত্রণালয় আমাদের দেয় তাহলে মনে হয় আমাদের এই কাজগুলো করা আরও ভালো হবে অজুহাতের মার প্যাঁচে হু হু করে বেড়েই চলেছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা এখন পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত চার শতাধিক প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত মানুষের দুর্ভোগ সদর হাসপাতালে বাড়ছে ভিড় পরীক্ষা নিরীক্ষায় ছুটতে হচ্ছে বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পঞ্চাশ টাকার টেস্টেও গুনতে হচ্ছে সাড়ে তিনশো টাকা পর্যন্ত জেলার সিভিল সার্জনও বলছেন একই কথা আগের বরাদ্দ শেষ হওয়ায় রোগীদের কাঙ্ক্ষিত সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না সংকট কাটিয়ে উঠতে সময় লাগতে পারে আরও এক থেকে দুই মাস পর্যন্ত অন্যান্য জিনিসগুলো যেহেতু আমরা এখন পর্যন্ত কিনতে পারিনি তাই আমরা হচ্ছে সেই পরীক্ষাগুলো এই মুহূর্তে করতে পারছি না যখনই আমরা এম প্রক্রিয়া শেষ করতে পারবো তখনই আমরা হচ্ছে এই রোগীদের আবারও আগের পরীক্ষাগুলো আমরা করতে পারবো এই অবস্থায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে চিকিৎসার পাশাপাশি সচেতনতার ওপর জোর দেয়ার তাগিদ পৌরসভা ও জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের এখন নাটোর এবারে দেশের বাইরের খবর ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্থগিত করেছে কানাডা অক্টোবরে একটি চুক্তি হওয়ার কথা ছিল দেশ দুটির মধ্যে ভারত সফর ও চুক্তি স্থগিতের কোনো কারণ জানায়নি অটোয়া তবে কানাডায় শিখদের বিক্ষোভের কারণে ভারতের প্রতিক্রিয়া এবং এর প্রভাবে জি টোয়েন্টি সম্মেলনে ট্রুডোর সঙ্গে মোদীর বৈঠক না রাখা ধারণা করা হচ্ছে এসবের জেরে তিক্ততা জোরালো হচ্ছে দুই দেশের মধ্যে নুজহাত কামাল জানাচ্ছেন বিস্তারিত গেল মে মাসেই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ জোরদারের ঘোষণা দিয়েছিল কানাডা ও ভারত চার মাসের ব্যবধানে উল্টে গেছে চিত্র ভারতের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে কানাডা শুক্রবার কানাডার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানায় অক্টোবরে চুক্তিটির জন্য ভারত সফরের কথা থাকলেও সেটি স্থগিত করা হয়েছে যদিও এর কারণ জানায়নি অটোয়া এর আগে একই দিন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভারতীয় কর্মকর্তাও দুই দেশের বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক আলোচনা স্থগিতের বিষয়টি নিশ্চিত করেন কারণ স্পষ্ট না করলেও তার দাবি কানাডার রাজনীতিকে কেন্দ্র করে এ পরিস্থিতি কানাডার বাণিজ্য মন্ত্রী মেরি এনজি ও ভারতীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পীযুষ গয়াল গেল মে মাসে যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন বছরের শেষ নাগা দুই দেশের অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদার করা হবে কিন্তু শীর্ষ পর্যায়ে মতপার্থক্যের কারণে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় রূপ নিল এসব আলোচনা গেল সপ্তাহে নয়াদিল্লিতে জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনের সাইডলাইনে মোদী ট্রুডো আনুষ্ঠানিক বৈঠক না হওয়াকে দেখা হচ্ছে কানাডার প্রতি ভারতের তিক্ততা হিসেবে এমনকি কানাডায় শিখদের সাম্প্রতিক বিক্ষোভের বিষয়ে ট্রুডোকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে সমালোচনা করেন মোদী গেল জুন মাসে কানাডার অন্টারিওতে একটি বিতর্কিত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেয় শিখরা যার থিম ছিল ইন্দিরা গান্ধী হত্যাকাণ্ড উনিশশো চুরাশি সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা নিজের শিখ দেহরক্ষীদের গুলিতে নিহত হন পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দিরে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ওপর সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেয় ক্ষোভের বলি হন তিনি এই পটভূমিতে কানাডায় জুনের বিক্ষোভ কর্মসূচি ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহিংসতা উদযাপন বলে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল ভারত সরকার জি টোয়েন্টি সম্মেলনে ট্রুডো মোদী সাক্ষাতের পর গেল রোববার একটি বিবৃতিও প্রকাশ করে ভারত সরকার বিবৃতিতে কানাডায় ভারত বিরোধী তৎপরতা নিয়ে উদ্বেগের কথা জানায় নয়াদিল্লি বলা হয় কানাডায় অবস্থানরত ভারতীয় কূটনীতিকদের প্রতি সহিংসতা উস্কে দিচ্ছে উগ্রপন্থীরা একই সঙ্গে কানাডায় ভারতীয় কমিউনিটি নিরাপত্তায় ঝুঁকিও বাড়ছে তাদের কারণে পাঞ্জাবের বাইরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শিখ জনগোষ্ঠীর বাস কানাডায় এদের মধ্যে আছে ভারতের উত্তরাঞ্চলে খালিস্তান নামে স্বাধীন শিখ রাষ্ট্রের সমর্থক বিচ্ছিন্নতাবাদীরাও কানাডা নাগরিকদের বাক স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলে এই ইস্যুতে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো একই সঙ্গে বিদেশের অবসান ঘটাতে দেশটির দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলেও জানিয়েছেন বিতর্কিত ওই বিক্ষোভ কর্মসূচি তাৎপর্যহীন উল্লেখ করে ট্রুডো বলেন কয়েকজন ব্যক্তির কার্যকলাপ পুরো কমিউনিটি কিংবা কানাডার প্রতিফলন নয় ট্রুডোর ব্যাখ্যা সত্ত্বেও এ বিতর্কের প্রভাব পড়েছে ভারত কানাডা সম্পর্কে এক সেপ্টেম্বর অনেকটা আকস্মিকভাবেই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি আলোচনা স্থগিতের কথা জানায় কানাডা দুই সাল থেকে দেশ দুটির মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা চলছে থেমে থেমে 
অন্যদিকে দুই হাজার চোদ্দ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভারতে রক্ষণশীল হিন্দু জাতীয়তাবাদের জোয়ার তৈরির অভিযোগ রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে দেশটিতে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়েও বাড়ছে উদ্বেগ দলের কয়েকজন ইঞ্জুরিতে থাকা এশিয়া কাপের পারফরম্যান্স প্রত্যাশা মাফিক হয়নি বলে জানিয়েছেন মেহেদি হাসান মিরাজ এশিয়া কাপ শেষে শনিবার দেশে ফিরে মিরাজ জানান দলের প্রয়োজনে বিভিন্ন পজিশনে ব্যাটিং করেছেন তিনি তাসর নাফি জানাবেন বিস্তারিত এশিয়া কাপ থেকে অনেকটা হতাশ করে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল পারফরম্যান্স হতাশার হলেও সাকিবদের স্বাগত জানাতে বিমান বন্দরে ফিরছিল সমর্থকদের বেলা সাড়ে বারোটায় বিমানবন্দরের গেট দিয়ে একে একে বের হয়ে আসেন ক্রিকেটাররা তাজে তামিম আফিফ হোসেন তাসকিনদের পর বের হওয়া মিরাজের কাঁধেই আসে গণমাধ্যম সামলানোর কাজ জানান এশিয়া কাপে প্রত্যাশার প্রাপ্তি না মেলার কারণ এশিয়া কাপে যাওয়ার আগে বেশ কিছু আমাদের প্লেয়ারদের ইঞ্জুরিটা খুব মানে আমাদের টিমকে অনেক ভুগিয়েছে সো আমরা যদি সবাই ফিট থাকতাম খুব ভালো একটা টুর্নামেন্ট হতো আমি ব্যক্তিগতভাবে আশা করেছি বাট যেহেতু সবাই ইঞ্জুরি হয়ে গিয়েছে কয়েকজন ওয়ার্ল্ড কাপের আগে আমরা সবাই খুব দ্রুত রিকভারি করার চেষ্টা করব সাত নম্বরে ব্যাট করা মিরাজ এবারের এশিয়া কাপে ছিলেন দলের মেকশিফট ওপেনার আবার সবশেষ ভারতের সাথে খেলেছেন পাঁচ নম্বরে ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে এমন পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাখ্যাও দিলেন এই অলরাউন্ডার হয়তো টিম কম্বিনেশনের জন্য আমাকে উপরে খেলতে হয়েছে ওপেনিংয়ে আলহামদুলিল্লাহ একটা ম্যাচে ভালো করেছি এবং তারপরে সিচুয়েশনে যখন আবার ডিফারেন্ট রোল হয়েছে মাঝখানে খেলেছি মুশফিক ভাই ইঞ্জুরি হয়ে গেছে বিশ্বকাপের আগে টাইগারদের নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হোম সিরিজ তাই দুদিন বিশ্রামের পর উনিশশো সেপ্টেম্বর অনুশীলন শুরু করবে টিম বাংলাদেশ এখন ঢাকা শেষ করছি এখন দুপুর এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন আর ইউটিউবে এখন টেলিভিশন দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি